Good evening, ladies, and uh, good evening, Carlos. Good evening, good evening teacher. teacher. How's it going? How's it going? What? How are you? How are you? I'm fine. Thank you, teacher. And you? Uh, well, just willing to start a new class. Yesterday yeah, was was really nice, uh, and today we will. I really, I really. <laughs> now, do do you feel? I, I hope the you have other some. Other parents not don't connection. Yeah, yeah. Some people are still um trying to get connected, but you yeah. will see we're going to see them again. Yeah. Yes, that's it. Uh, yesterday, well, I have two participants, and it's all right. We can start yeah. by by asking, hey, uh, if you if you could choose an adjective, yep, that uh, can somehow describe describe you, what would be that adjective? Adjective, adjective that describe you. Adjective. Look at look at the chat, please. Look okay. for an adjective that describe you. That describes you. And then you will tell me why you chose such a such an adjective. Okay. So we're gonna start working really hard from the very beginning of the class. Okay. We only have okay. uh, tonight and tomorrow, and uh, well, we're gonna finish with the uh, with basic English. Okay, so look at the tomorrow, chart. Yeah, yeah, That's tomorrow. Okay. Tomorrow, I think, will be the last, um, the last class. Okay. With me, right? So you will continue with some other teachers. I mean, the, the, the process will continue. You have just started. I mean, you, you are beginners. Yes. Beginner, you, you. Thank, thank, yeah. thank for for your patience. <laughs> no, it's been a pleasure. It's been a okay. pleasure, and it will continue being a pleasure. I don't know if yeah. I will see you soon or later, but. Yeah, we don't know. We don't know. But yeah. if I if I see you again, well, uh, I would really like to to notice that your English has been improved and that you yeah. are that you are taking advantage of this process. Well, I have Gabriela over there. Hello, Gabriela. Hello, teacher. Hello, Gabriela. Good to see you in the class. Hey, I, I told uh, ladies and Carlos that I want you to look for an adjective that you consider describes you. Busquen un adjetivo en inglés que lo describa. Ya estamos en ah. activa. Busquen un adjetivo que lo describa. Que ustedes digan, wow, esto sí me, esta palabra sí me describe a mí. Y nos van a decir por qué los describe así. Aprovechemos el tiempo mientras los demás se conectan. Ok, tengo tres okay. personas. Vamos a iniciar con eso. Ok. Ok. So get a, get an adjective that describe describes you. Obed. Yeah, Obed. Hello, Obed. Good evening. Good evening, Obed. teacher. Obed. Hey, Obed. Good evening, people. Uh, hello, hello, Obed. Uh, uh, uh. Les he pedido que busquen un adjetivo que, le, que lo describa. Que, que usted considere este es el adjetivo que a mí me describe. Ok, a ver. And then you will share. Van a decir por qué en inglés, por supuesto. ¿verdad? Así que aprovechemos mientras los demás se conectan. Un adjetivo que lo describa. Solo uno, solo una palabra van a ocupar. Y nos van a decir por qué. All right. Búsquenla ahorita para mientras los demás se conectan, aprovechamos el tiempo. Y okay, we're going to wait like two minutes more. Vamos a esperar dos minutos más para que los demás se puedan conectar. Si no, pues vamos a iniciar ya de lleno con las actividades.
Okay, did you find it? Did you find the adjective? Yep. Okay, Carlo, what is the adjective? Uh, the adjective that the, that I feel identified with would be perseverance. Oh, perseverance. I think, uh -huh, perseverance. I oh. think that I have person who fight every day to achieve his goals. Wow, awesome, Carlo. Thank perseverance. you. Hey, that's a, a really nice adjective. Excellent, excellent. We're gonna, we, you know, I'm asking you about uh, finding never, out. Ne, ne, never give, give up. Never give up. Okay, that's a, that's a, one of my favorite quotes. Oh, never yeah. give up. Okay. Never Pers give up. Perseverant. So yeah. that, that was fantastic, Carlos. Uh, ladies, okay. you. Did, did you find out a, an adjective that somehow can describe you? Uh, yes. Yeah, what is that? Hey, uh, uh, sorry, Carlos, uh, do me the favor to yeah. type the adjective in the chat, please, so that people can see the, the adjective. Okay. 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 Okay, ladies. Okay, teacher. The adjective that describes me is kind. It's kind. Because kind. Fine. <laughs> yeah. Fine. I'm sorry. Be <laughs> thank you. Because I like to treat people well, to help them in whatever way whatever. I can. Awesome. Hey, you see, kind is a, is a big adjective. It's a big word. It's, fan it's a fantastic word. And um, people who are kind, I mean, the word need, need more, needs more people who are kind. That's why, uh, uh, well, the first one, Carlos said perseverant, now ladies said uh, kind, and both adjectives are great adjectives. Congrats. Yes. Congratulations, okay? Thank you. Teacher. Good vocabulary that we are learning. Uh, same to you, ladies. Could you please do me a favor to type the, the adjective you encounter? Ah, it's there now, right? Kind, pretty good. Uh, Gabriela, did you find out a, a word that can describe you? Um, the adjust la la this screaming is creative because I like to think um make the thing happen in the better world. Wow, the, the, the word is practic. Excellent, Gabriela. That's a, a good one, right? Yeah, do me the favor to include it in the in a in our glossary. The glossary we are just getting in the in the chat now. Okay, so we have three words. We have three words. Okay. We have uh, perseverant, we have kind, and now we have uh, Gabriela, you, you mentioned, the one you mentioned is practice, right? Obed, are you there? Hello, Obed. Are you there? Well, Oved, uh, maybe Oved is driving or commuting a uh, home, coming back home. Carla, I don't know if you are able to, to participate tonight. Otherwise, I will continue with uh, Jennifer Rivas. Did you get the, the word that describes you? Chicago. Okay, uh, Denise. Hello, Denise. Mm. 
Well, uh, if, if you're not ready yet, and you are going to have some more time, and um, just just to 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 think about the word right that really describes you. Um, tonight, people, we're going to try to. Uh, but we're going to start by having some review, okay? Some review. I know that we have we have solved some exercises here, okay? But that is, I mean, I remember about um, about the, the 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 prepositions of time and also about prepositions of place. Well, we're gonna. I wanna. Be, I wanna be sure that you have been working with these uh, activities. Okay. I know. I know that you have solved most of them, but I don't know if you have faced some problems with uh, certain exercises. And we're gonna go over. We're gonna. Uh, we're gonna solve these exercises as quickly as possible so that we can move on. Hey, tonight we are going to study some vocabulary, right? That's that's why I told you to think about an adjective of a, of a word or a word that describes you. Now, uh, over here, we're going to solve it in a very quick way. We're going to go fast, okay? So you're going to help me and tell me what is the right option here. Read carefully and decide which preposition, review of place in the correct one. Are you the party too? What is the answer, people? In, on, or at? At. Okay. Are you at the party too? Information, the information thing is the top of the page. We did it last time, right? I, I, I consider you at. remember. Okay. At the top of the page. The dog sleeping, the carpet. On. The dog sleeping on the carpet. Do you live a house or an apartment? In. Okay, do you live in a house or an apartment? She, she goes swimming in the river. I'm sorry. In. <laughs> she, he goes swimming in the river. <laughs> in the river, right? So I'm sorry. So this is, this is, a, this is a very quick review, right? Just for you to uh, to make sure about the adjectives that we, or about the topics that we have been studying lately. Now in here, as you remember, we were in charge of using there is or there are for singular or plural, depending on 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 the noun, right? Over here we have banana, and we say there is or there are. There is. There is a banana in this basket. Number two, some chairs. There are. There are some chairs in the kitchen. A lot of books on the shelf. There is. There is. There is. There is. But no, look no, at no, it. no. There are. There are. Yeah, you, I mean, I know that you, but you should. I you think should. it was only one. Question four. Uh, no, this is the number three. Yeah, number now, three, and you yeah. have, you have so a, this word that's a lot of. It means a bunch. <laughs> yeah. Okay, number four. A mirror in a hole. There no, is. Now, yes, right? A uh, twelve cushions on the sofa. There are. There are simple like that. Good. Now this these exercises are quite simple, right? I hope that you have worked in all of them. Then we have this one. We were working with this also. This is about uh, using prepositions of place. Okay, choose the best one. She's school. Oh, uh, she's at school. All right. The plan is the table. On. The plan is on the table. There is a spider. The bath. In. In the bath. Uh, John is the garden. In. John is in the garden. I meet you the cinema. At. Okay, it's simple. Let's see if we committed a mistake so that we can. Have a review on it? No, I mean this is this was quite simple for you, right? Okay, so in a very quick way, we're gonna go over the next one, number nineteen. And over here was uh, we were talking about. No, I mean 
Ah, no, this is this is for tonight, oh. people. <laughs> this is for tonight, okay? So we were running too fast, right? Now, uh, sorry, but I will stop sharing because this activity will be done at the end. Okay, and but I will I will I will try to share because I need to make um I need to tie right the topics with what we what we were studying uh the previous night. I'm one of them. Yeah, what is this adjective? How do you pronounce this adjective? Hello, hello. How do you pronounce this adjective, people? Beautiful. Beautiful. Can you tell me another another sentence, but the one that's over here? Another another example. There, there is a beautiful house. There's a beautiful house in our yeah. neighborhood. Now, what about this adjective? The neighbor. okay. uh, there are comfortable rooms that can be lo cambiamos a um, yeah uh, park. There are comfortable park. No, but they, they will be la plural, right? Because we are using uh -huh. there are. There are comfortable. Comfortables. Comfortable. Kitchen. There, there are, are comfortable kitchen. A t-shirt? Oh. Yeah, it may be, right? Yeah, if we're comfortable with a t-shirt, yeah, that's really good. What about this adjective? Huge. Huge. Tell me Huge. another example. Another example. Get a huge. Grande. Yeah. There's a huge parking lot. Uh, okay. There, no, there there's... are huge stadiums. There, there's a huge stadium stadium all right that's stadium. that's quite good there's a huge a huge stadium in the city all right mm -hmm. and high tech there are there high tech television mm -hmm. there are hey, how many televisions are there in your house <laughs> and you are Hey, now most of them are flat screen, right? Now, what about this adjective? Narrow. 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 Okay. Yeah, no. Yeah, that's that's the one. There is a narrow office. Office. There's a narrow office. Mm -hmm. uh, what about this one? Here's your own. There are two 13 bathrooms. There are two dirty bathrooms, okay? What about this adjective? What about this one, ugly? in an ugly space. There's an ugly space. Space. Yeah. Okay, there's an ugly space. Mm -hmm. Okay, small. They what about small? small? Small 
dream world? There are there there are small rivers. Rivers, yeah. Okay, okay. So well, over here we were working about this uh, just at night, and I will try to provide some information about adjectives. It happens that there are positive, but there are also negative adjectives, right? So we need to identify which are the ones that are comfortable. I'm, I'm sorry, which are the ones that are positive and also the ones that are negative. And comfortable is one of the adjectives that's positive, positive right? Regarding to an area, in this case, uh, rooms. There are comfortable rooms. There's a huge parking lot, right? There are nice places to rest. There is an illuminated training room. Uh, on the other hand, we have negative adjectives. Now there's a narrow reception area. Uh, there are small offices. There is a distinguishing kitchen area. And there is a smelly living room. Now you know smelly, right? Smelly means that there is something that doesn't smell good. <laughs> Okay, so this is everything about adjectives, you know. There are some other adjectives that's about, oh, th that are about um, personality, okay, physical appearance, um, et cetera. But over here, we're talking about adjectives uh, that are used to talk about um, places, okay, about places, about uh, rooms, about Offices, etc. And I try to I try to introduce uh, this vocabulary just in the night. It was kind of difficult, but somehow we we tried to do it right. Uh, well, over here we have uh, this exercise that says complete the sentences using the words provided and cor and the correct verb. Over here, we have small gym. What would be the sentence, okay? There is, there are. Let us try to do it quickly, there please. Is. There is, right? Okay, I will, I will, let me see. Now tell me, there is a small gym. Okay, do me the favor to complete it there. This is a page number 44. You have it here, 44. Okay, now dictate it to me. There is a small gym. There's a small gym, all right, period. New training rooms. There, there are the new training rooms. New training rooms. Okay, there are new training rooms. Uh, number two, so this, this may be number three, right? There's there a mistake there. Clean cafeterias. There are clean cafeterias. All right. And number four. There is small mini room. Smart, smart. This is ah, smart, right? Sorry. Mm -hmm. I saw small, smart, medium rooms. Number five. Is it also? Oh, yeah, that's right. I'm sorry. It's my mistake. It's because only one, right? Thank you. 
Uh, unpleasant bathrooms. There are unpleasant bathrooms. There are unpleasant bathrooms. And number six. There is cubicle. There is a tiny cubicle. Yeah, that's tiny. Tiny. What 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 is tiny? Tiny is small. Small. Tiny. Yeah, that's right. Now tell me about this. This is this um a positive or negative? Is this a, a positive or a negative adjective? Positive. Positive? We're talking about a gym. And do you think a gym should be small or big? It's a bird. It seems to be a negative, right? Having a small having a small gym, well, it all depends, right? Because if you have a small gym at home, that would be fantastic, right? Depende, porque si vamos a un gimnasio eh, donde se, se paga una cuota, pues no, creo que, que fue, si es un gimnasio pequeño, pues sería un adjetivo eh, negativo, ¿verdad? Pero si es un pequeño gimnasio en casa, Pues estaría genial. What about new? Positive or negative adjective? Somebody in the group. I mean, I have ladies, Carlos, Gabriela, Obel, Jennifer, eh, Luis, Jessica. Hey, Luis, you haven't said a word tonight. Juan Carlos. We have Carla, Juan Carlos, uh, Daniel, Henry. Uh, Henry. Henry, you are very quiet tonight. Denise, Jennifer, and also I have Evelyn here. So don't leave me alone in the class. I mean, I told you yesterday, right? So new, positive or negative? Hello, people. Are you there? Uh, eh, our teacher, I don't know, eh, recién me voy conectando, pero ya nos vamos a poner aquí al corriente. All right. All right. So new for me seems to be a, a very positive adjective. Positive. What about clean? Positive or negative adjective? Eh, positive. Positive, right? Everybody loves clean spaces. Smart. Smart. And um, positive, uh, teacher. Yeah, it's positive. Smart mirror rooms and pleasant. And pleasant. Uh, it's pleasant. Yeah. Um, but bathrooms. Unpleasant. Unpleasant. And negative? Negative, right? We have tiny over here. And tiny. Tears. I can't go. I am impossible. Do you think uh, tiny is positive? No. If you, if you have a tiny office, do you think it would be really nice? Uh, no, I don't know. You're so you do. <laughs> uh, uh, negative? Yeah, it is actually negative, right? Yeah, for me, I think it's um, I, 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 I know, and I think it's negative. Okay, so now this is going to be class for to I mean, a humble for tomorrow, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo ahora. Para los que recién se conectan, estamos viendo 
adjetivos que son positivos y adjetivos que son negativos. Hoy vamos con vocabulario. Al inicio de la sesión yo les decía a los, a los jóvenes que se, que se conectaron eh, que buscaran un adjetivo que los describiera. Bueno, y ya voy a preguntar de nuevo a todos. Un adjetivo que los describa y me tienen que decir por qué se considera o por qué eligieron ese adjetivo o esa palabra. Ok, uh, esta va a ser tarea para mañana, que hay que describir las áreas del lugar donde usted trabaja. Ok, las áreas donde usted trabaja. Ya vamos a hacer un ejercicio un poquito eh, más a fondo acerca de eso. Eh, teacher, tell me, Luis. Teacher, este, con lo, con lo de, de los adjetivos, este, no sé... Puedes subirlo, esto es, ahorita mismo tenemos que elegir un adjetivo y de ahí partir eh, alguna descripción sobre uno. Sí, le, yo, yo les, estoy dejando, les estoy dando tiempo ahorita, ¿verdad? Ya al final, pues los voy, a, los voy a dejar para que ustedes nos digan cuál es el adjetivo que, los de, que mejor los describe y nos digan por qué. Ok, es en, las, en la 44 está la tarea para mañana. Now. Ahora, pues vamos a ver, yo voy a ir, yo voy a ir eh, en el chat, voy a ir escribiendo algunas palabras y ustedes las van a buscar. Pronunciación y significado, ¿ok? Pronunciation and meaning. Here we go. Are you ready? Now, how do you say fábrica in English? How do you say fábrica in English? ¿Cómo dicen fábrica en inglés? Fabrication. Now, if you don't know, look for the word in the in the internet. How do you say fabrica in English? Factory. Ah, we, we have factory. Some people tend to, to, to get confused with the word that says fabric. ¿Quién, quién me busca el significado de fabric en español? Algunos se confunden con esas dos palabras. Uh, I am tela? Yeah, that's right. So yeah. it's, it's something that something that's totally different, right? Yeah. Tela. So when you're <laughs> asked when you're asked to to talk about a factory, make sure that you're using the right word. Okay, <laughs> now, it's because we're going to start talking about it, okay? Now, look for this word, people. Bye, van haciendo su banco de datos. Ahí en el chat lo voy a ir colocando. Ustedes lo buscan, pronunciación y, y significado. Ya al, al final les voy a preguntar acerca de, de, de estas palabras. Así es. Así es. Lo busco. Sí, busca. Antiguo o antiguo. Ok. ¿Cómo? Pronunciation. Antiguo. Rapid. Asombrado, asombrado. Okay, now try to get it, try to Rapid. get it. I mean, try to get a glossary in a way. It Rapid. would be really nice if you get a glossary in a, in a, in a Word Rapid. document. Pueden, pueden, pueden hacer su, su glossario en un documento Word. Ya se lo va, ya lo voy a, ya le voy a pedir que me lo compartan. Tela. Tela. ¿Qué es Tila? Encantada. 
Okay, I think it's enough. Exquisita. Let me see. Diminuta. Okay, now try to get try to get a glossary, okay, and tell me about pronunciation when you when you get the meaning of the words and also the right pronunciation. Then I will ask you. I will give you only five minutes because we have one. Let's see, one, two, three, four, five, six, seven, eight. It's like two, four, six, eight, ten, twelve, fourteen. Uh, we only have uh, 16 words. Uh, you will have five minutes. Five or six yes. minutes, it will be enough. will be enough for you to, to get meaning, pronunciation. Meaning and pronunciation. Spotless. Spotless. Okay. Now, five minutes, people. Then you are, I will ask you to help me with the meaning and also with the pronunciation of the words. Okay. Inmaculada. Okay. Inmaculado Spotless. Uh -huh. A ver qué es. Garden. Vanguardia. Enorme. Magnífico. Ma Ma okay, remember pronunciation, meaning, uh, and also, do me the favor to look for the meaning Magnífico. in English, right? Pueden buscar el significado inglés, inglés. O si lo siente que está muy difícil, pues buscan primero inglés, español y de ahí inglés, inglés. Así su vocabulario va, va a aumentar Dios. más rápido. Y Dios. Horrible. Así como Hughes. Jessica, how are you doing? Hope you're looking for the vocabulary because, well, I hope everybody can help me with, with the activity, right? Meaning, Hey, if it is possible, try to get a, 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 an example, an example with the word. You find out the word definition, the pronunciation, and also if it is possible, you can get an example. Um, teacher. Hello, Luis. Uh, fabrics, tiny, existing, tiny. 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 Tiny, 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 astonished, uh, astonished, Ma magnificent, magnificent, uh huh, hey, those, hilarious, uh huh, hilarious, yeah. <laughs> se me cae el remoto, <laughs> pero la mayoría. <laughs> Okay, try uh, try to get the pronunciation. Okay, pro meaning and pronunciation. Necesito pronunciación y también necesito significado. Que ustedes manejen este vocabulario. Solo son de alrededor de 16, 17 palabras. Lo vamos a hacer como un ejercicio que ustedes pueden este, realizar dentro o fuera de la clase. O sea, 
son maneras de ir enriqueciendo vocabulario. Now, let me know when you finish. Okay, I will give you well, one or two, one minute more will be enough. Then we're gonna start. I will start asking about it. Okay, I think we we are done. Um, Jennifer, did you get your glossary? Ahorita lo estoy haciendo, teacher. You're still missing some minutes. Okay. Now, who finished? Did everybody did? Did everyone finish or? A teacher, una pregunta. Me sale como Fabric Estela. Yeah. Fabric. Yeah, that's right. So. Okay. That's why I, I told you to investigate about Fabric and also about a, a factory, right? So there, those two words are totally different. Okay, who finished? Who finished? <coughs> bless you, bless you, Jessica. Do you finish? Yo todavía no te. Okay, wait, okay. Let us try to get them. Uh, I will give you like two more, two minutes more. It will be enough, right? So the only thing you need to do is to go to Google Translator or to uh, visit a, a dictionary online and get the meaning of the word, get the pronunciation of the word, and that's it. Fabric, eh, tela, eh, real, contento, exquisit, eh, exquisito, eh, enorme, eh, estaba impresionado, magnifique, eh, magnífico. A full, a full, a horrible, foul, divertido, furious, furioso, a yeah. e crucial, sur, o oh, ser, no, no sé la U cómo se pronuncia así, ahí el detalle, pero sur, eh, Sería crucial. Eh, Aster Factory sería seguro fábrica de Semana Santa. That's the Easter fa the Factory, right? Easter Factory. Okay, now, uh, thank you, Luis. Hey, I highly recommend you to go over again and, and, and try to listen to the words uh, patiently and in detail so that you can get, uh, uh, I mean, a very detailed pronunciation of the words. Cuando practiquemos pronunciación, 
escuchemos pacientemente, una, si escuchamos una vez, eh, dos, tres, cuatro, cinco, las que sean necesarias, a modo que el oído se acostumbre, y ya luego la producimos con nuestra voz, ¿verdad? Eh, esa es la clave. Es, yes, la clave, <risas> es la clave para, para este, manejar el vocabulario de la manera correcta. En inglés hay palabras que, que se pueden confundir. Por ejemplo, fabric. Hay, hay veces que yo he enseñado vocabulario y, y hay personas que creen que fabric es, es fábrica. Entonces, este, hay palabras así, que así son... Como yo al inicio. <risas> Ah, hay, hay palabras que son un poco engañosas y ahora con la pronunciación, pues más todavía. Hay que, hay que ser muy, muy, a uh, estudiarlas a detalle. Ok. So, well, I have uh, vocabulary like fabric, like a uh, factory, uh, ancient, thrilled, tiny, astonished, spotless, huge. Um, curious, crucial, confident, etc. Right? And this vocabulary will be used tonight. Uh, well, I, I have prepared an activity. Well, I, I got an activity that's uh, interesting. And, you know, we have been studying about um, there is, there are prepositions of place prepositions of time. We have been studying about a vocabulary related to, to um, I mean, positive and negative adjectives. And you see, we have a lot of information to put into practice. Don't consider that when we have a class, I mean, we're not going to study the same topic later. No, I mean, it, it is, I mean, when studying English, You need to put into practice uh, the, the, the information uh, in every single day, if it is possible, okay? So tonight we're going to try to do something um, like that, to put into practice everything we have been studying so far. But voy a compartir una actividad para que todos la tengan. Eh, quiero que trabajen en parejas. No, si, me ha funcionado mejor que trabajen en grupos de tres. Porque si alguien es, tiene algún problema técnico, pues quedan dos trabajando. Ya después se vuelve a conectar la otra persona y ya solo la ponen en, en, en contexto para que les ayude al final. Sí me ha funcionado así mejor que en pareja. Entonces, este, eh, vamos a trabajar en grupos de tres. Voy a compartirles la actividad. Esa actividad no se puede compartir acá eh, por temas de copyright, pero ustedes eh, van a ver la actividad, van a resolver eh, los ejercicios y aparte de eso, pues nos van a hacer una descripción del lugar que ahí se presenta. Okay. Por supuesto, van a haber cosas que ustedes van a, tratar, van a tener que investigar. Así como se dice a cierta palabra en inglés para describir este lugar o la actividad que se está desarrollando ahí um, a modo de que pues nos cuenten de qué se trata ese video ok el video no dura más de cinco minutos es corto pero como la lo que les estoy solicitando es un poquito pues que practiquemos eh, un poco de todo lo que hemos visto últimamente entonces yo he pensado en trabajar en ello unos 15, 20 minutos. 15, 20 minutos. Ok, ahí van a ver vocabulario y, este, y lo que yo les estoy solicitando. Let me see. I will try to get it. Ya estas últimas sesiones, si ustedes se fijan, ya son más de, de poner en práctica. Ok. Well, I will share it in the WhatsApp group. Lo voy a compartir en ambas vías, en el WhatsApp y también acá en el chat. Okay, go and visit it. It's in the chat now.
and, yes. and WhatsApp that también, teacher. Yeah, I mean, I, you, you have it there. You have it there. Okay, now that you have it, ahora voy a hacer los grupos, acuérdense. Estoy solicitando que resuelvan y que se aprendan el vocabulario que va a aparecer ahí. Estoy solicitando que nos describan qué, cómo es el lugar, qué hay ahí y actividades que se desarrollan en ese lugar. O sea, es de describir qué es lo que aparece prácticamente en el video. Por ahí van a encontrar algunas frases y pues que las pueden poner en práctica. Vamos con, tenemos, ok, 12, vamos a hacer el four groups. Vamos a tener cuatro grupos. Ok, todos listos. Here we go. Okay, see you soon. I will be there, you know. Daniel, are you there, Daniel? Okay. Daniel, are you there? Hello guys, hello, hello. Hello Esperanza, hello eh, Luis, Henry. Have you working? Okay. Sí, yo les estaba diciendo que los iba a apoyar por, por mensaje. Por ah, no puedo hablar. Sí, eh, ah, entiendo Esperanza, eh. ok. Entiendo. Yeah. Eh, dicho, dicho, eh, I am, eh, el video a Rabbit. Yes, that's a, that's a video. Ese es el video. Es el ah, video de, de, de vocabulario. Y este, este, lo, si ustedes se fijan, es el vocabulario que les presenté al inicio. Ah, oh, yes. La idea es, Luis, presentar lo que se ve en el video. O sea, qué es lo que hacen en esa fábrica, cómo es la fábrica en sí, si es grande, si es pequeña, si se mira qué es. Es un lugar acogedor o no, o sea, ahorita se trata de, de describir el lugar en sí. Y, y, y después de recitárselo ya en, en inglés, bien pronunciado, tratándolo exact, mejor. Exacto, exacto. Yeah. Yo creo que con 20 minutos van a tener suficiente tiempo para presentar algo pues, de mucha calidad, como yes, siempre yeah. lo hacen, como siempre lo hacen. Yes. Ok. Thank you. Ok. Let's go. Vale. Eh, Vuelven a salir los mismos conejitos que entraron, pero de ahí no. Siempre el pollito con el... Con el... Ajá. 
llega donde está un cone y un ratoncito o es conejo es grandote es conejo creo yo no y ahí sale como que un conejo va conejo? corriendo y va a saltar como de un balcón ajá va corriendo tengo que estarle tocando el play para que me cargue sí está fregado creo así. que es como como un castillo o algo así es un castillo sí y de ahí ya no me pasó como que se va a tirar el balcón va y ahí sigue como que se va a tirar hacia un pasí, pasillo ajá y va en, como en una escure ajá escure es esa va sí yo creo que sí o volando y hay uno como huevos de, de chocolate ajá sí el chocolate estoy viendo pero el huevo no lo veo son unos huevos que están haciendo, ¿no? Ve? Hello, hello, ladies. Hello, Bill. Hello, Carla. How are you doing? ¿Cómo va, cómo va la actividad? Hello, teacher. Intentando escuchar el, el video. Ok. Eh, Obed está trabajando ahorita y no, no va a poder participar. Ah, ok. okay sí. So Long try... sure, sí, estoy, estoy algo ocupado ahorita, pero este, voy a tratar de apoyar en lo que pueda, pero sí, estoy algo ocupado ahí. Ah, ok, ok, Obed. I try to support each other. Traten de apoyarse unos con otros. Sí, de acuerdo, Tish. Ok. Hello, hello, Jessica. Hola, teacher. Hello, what happened? ¿Qué sucedió? <ríe> Me quedo sola. Se quedó solita, pero sí. quiere decir que las otras dos personas se desconectaron. De seguro, porque sí. yo entré, eso es un video, ¿verdad? Sí, es un video. Y tenemos que contestar lo que dice ahí, ¿verdad? Sí, claro, el, el, el vocabulario. Aparte de eso, de escribir... ¿Cómo es la fábrica? ¿Qué es lo que se hace o lo que se produce ahí? Ah, ok. Ok. okay. Bueno. Eh, si gusta la uno con otro grupo, eh, Jessica. Mm. Para que pues interactúe. Bye. La voy a venir okay. con el grupo de Henry. Bye. Ok. Eh, Esperanza y Henry, Henry eh, Rivas Rivas. Este, bueno, lo que yo puedo describir en ese video, y no sé, ustedes corríjanme, Esperanza ahí en el chat, o al igual Henry, este, es un lugar, eh, en ese lugar hay un hermoso paisaje con flores. Están como creando la gomita, las tiran así para adentro y hay como chocolate. Ah, ok. 
están rellenando lo, los huevos de, de chocolate con, con cosa blanca. Y también le están tirando como, como, como huevitos chiquitos a, a los conejos de, 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 de chocolate. Están haciendo paletas de, 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 de conejitos. Ah, están haciendo canastas. Están haciendo canastas de, de, de chocolate. No, no, yo creo que va a dar es una... Ay, me salí. Aquí. Tienes, que, que, tienes que crear... Pero no lo voy a enviar. Ah, no es... Lo voy a mandar ahí al, al, al... Ahí lo mandé en, en, en el grupo de... de, 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 de... De, cl de las clases cayó ama aló hola 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 estamos ahí Habla lo mal. mandé ahí lo, man lo mandé en el grupo de, de, de en el grupo sí ya lo estoy viendo Ajá, ajá. Es como una fábrica de dulces, algo así. Pero de, sí. de, de Pascuas, de las Pascuas. Ajá. Pero que se haciendo con... tanto ese conejo más grande. Es de las Pascuas. Uh -huh. Es Pas es Acer Factory. Fábrica de, fábrica de Pascuas. Uh -huh. Easter, y Easter, sale chocolate Factory. Se llama Easter Factory. Va. Están dando marshmallow. Y los, los esos huevos van rellenados de como de leche o algo así. Ajá, de leche. Ajá. Y hacen unos conejitos también de chocolate. Ajá, ajá. Entonces, básicamente, la, 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 la historia del, del es una fábrica de, de, de se llama The, The Easter Factory. Es como una fábrica ajá. de dulces de, de Pascuas. Easter Bueno, creo que ya tenemos la idea, ¿verdad? Sí. Vale, entonces trabajemos en la, en la, en lo que vamos a decir. Vamos a ver. Este factor es. Eh. Vaya, este lo, 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 lo hacemos juntos y usted lo dice o, o lo hago yo y usted lo lee. Va a ser. Vaya. Yo lo escribo, yo lo, yo lo hago y usted, usted lo lee. Así quedamos. Va. Ahorita vamos a ver. Aquí, quiero ver.
Mejor me dan. Este, no sé si, si, eh, o será que a mí no me lo reproduce todo. Ahí, ahí, ahí me, hasta ahí me queda. Ahí vienen conversando. Ahí están los conejitos en la entrada, en el comologo. De la puerta. Ahí va. La enorme estatua también. Eh, sería la gran puerta una estatua. Sí, donde ya ingresan a través de, de una enorme estatua. I'm sorry to interrupt. Remember that you have to create um, a sentences in English, right? Recuérdense que la, la presentación tiene que ser 100% en inglés. Um, busquen por ahí este, alguna frase o si, si no logran, pues, eh, como, como formar las, las oraciones completas, pueden irse a, pueden usar cualquier herramienta que ustedes consideren necesaria, ¿ok? Eh, yes, yes, teacher, exactamente yo lo que estoy haciendo es como descifrando ahorita el, el video hasta donde me da porque veo que se me queda cortado porque veo que Henry está diciendo de que ingresan también unos pollos a la fábrica y eso ya no me, me, me sale a mí, pero estoy como describiendo, escribiéndolo en español para luego pasarlo a inglés y, y, y escucharlo y practicarlo. El video, el video, Luis, es un video donde hay que ir completando eh, con las palabras que allí se nos solicita. Pueden usar o deben usar el, buca el, el vocabulario que les di al inicio. Por eso, pues, estuvimos haciendo un repaso del vocabulario al inicio. Si usted se fija, es el mismo vocabulario que les compartí antes de ingresar a la actividad. Ok, Luis. Ok, keep working. Ya nos vienen quedando que siete minutos, seis minutos nos vienen quedando. Be ready, be ready. Be ready. Tricks. Oh, wow. Oh. No sale, yes. Ay, me sale. Sí. Ah, porque bueno, hay una nueva pista de patinaje. Uno. Uno. Con uno. Hola, hola. Hola, Jessica.
¿Pudieron trabajar con Carlos? Hello, Juan Carlos. Hello, hello. No, de hecho, yo no le escuchaba a él y, y, y yo le hablaba y creo que... Hola, teacher, voy en camino y se me va la señal. Ok. Y me de nuevo. Ok, so try to keep it, try to keep working. Traten de, de, de terminar con la actividad. Ya solo nos quedan que unos tres minutos. Scalping, ring where tea, chicken, practicing B4, entering the chocolate the factory. The chocolate factory. Uh, no say chicken, uh, does me heat. Así, así me lo da a mí, este, Henry, no sé si te parece. Porque eh, lo único que lo he parafraseado por el cuestión de tiempo, en ese lugar hay un hermoso paisaje con flores, una enorme puerta con un ascensor Perdón. donde los tres conejos ingresan con eh, una conversación amena. What? What? Este, ahí te mandé, como el teacher dijo, que había que ir completando lo que dice el video, lamentablemente. Eh, está bien complicado, no me lo reproduce así normal, pero ahí te mandé a dos cosas que, que le agregué a lo que el video va diciendo. Entonces, sí, lástima que no, no podemos estar ahí hablando más, pero. Sí, yo, bueno, no sé si, este, si estaría bien como lo estoy haciendo, que prácticamente es como una descripción a criterio o lo hacemos genérico así como tú me lo estás enviando. Bueno, ya bien detallado con lo del video, porque en realidad yo más que todo, bueno, lo que entendí es la descripción. va Ajá, pero sí también creo que de completar. Pero te enviaba donde dice the ESR factory in the deep inside an uh, ancient monumental statue on the ESR island. Y lo otro que te mandé es donde dice the chick is rapid because, because um, it runs 
این روم آن رایرز رول بلید algo así ah tipo roll, roller break algo así un roller break ah que habría que buscarlo pero sí no, esa es la esa es la no, parte que que lleva sí, el video no, ajá, yo creo bien. que roller break eh, sí porque <ríe> sí roller break sería roller break ajá entonces sí si sí, gusta ay entonces cómo irá Vamos a ver. Dice que a mí el internet me está fallando. ¿Le está fallando? Sí, no, no puedo. Estaba buscando en Google, pero no me, no me sale como página bloqueada o algo así. Así que Porque no lo que puedo. Está, ¿Será que está saturada? Quizás sí. No, sí, aquí hay personas que están entrando, entonces por eso no puedo. Sí, es que quizás, quizás por eso es, pero bueno, la idea la tenemos lo del video, pues es que que es lo que pudimos uh -huh. observar. Ahí solo prácticamente, solo, o, si es que tocaba hacer es, esos, esos, las respuestas. Pues. Uh -huh. Yo creo que por eso es que no, no puede irse rápido el video, porque mientras el video va pasando, va saliendo una pregunta. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Correcto. Porque completé la... Aquí, ahorita estoy en la dos. Complete la oración con un adjetivo que signifique muy rápido. Llenar uh -huh. espacio. Porque, porque la primera dice la, la fábrica de Pascua se encuentra en el interior de una estatua monumental de uh -huh. la isla de Pascua. Pero no. Es... A mí me parece la uno ya le di y me salían 15 puntos ahí. Sale el puntaje. Y a mí, no me, a mí me sale como que ni, ni lo puede escribir esto. Um, ¿Usted lo está viendo en la computadora? No, yo eh, lo estoy haciendo en el teléfono. En la compu solo tengo lo del Zoom. Y ahí es donde no me deja ver las cosas. A mí en el teléfono me sale no me da la opción de escribir. Okay, okay, welcome back, welcome back, welcome back. I hope that you, you had enough time, right? It's been like 25, actually, I, I told you 20, but uh, I, I can see that it's been like 25 minutes, I, and I hope that the time was enough. Okay, how is it? How is it? How was the activity? How was the activity, people? Hey, Carlos, did you finish? Just sí, let me. Hicimos nosotros con la compañera Jennifer, pero solo pudimos hacer como la descripción de lo que vimos. Ah, okay, okay. Porque lo lo otro ya no lo pudimos contestar porque no nos daba opción. Ah, really? Um... Uh -huh. Well, actually, incluso tuvimos que buscar el video en YouTube para ahí lo enviar al grupo para que lo vieran porque se separaba. Ah, 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 tenía que estarle dando play, 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 play. 
Okay. Yes, yes. <laughs> Similar sucedía a mí. It happened to you also. Okay, don't worry because you know we're gonna be working with it today. I mean tonight and tomorrow night. Mm -hmm. No se preocupen sí, si no lo lograron completar este el vocabulario, por ejemplo. Eh, lo importante es que pues ya trabajaron en en su presentación. Pero igual, si, si les quedó pendiente el vocabulario, pues lo, lo, lo terminan y mañana seguimos con, o le damos entrada a, a la clase con, con el vocabulario. Si ustedes se fijan, okay. es el vocabulario con el que iniciamos la sesión. Ok. The ancient, uh, three, tiny, astonished, todo ese vocabulario es el que aparece en, en el video. Okay, but let us see what happened uh, tonight. Uh, okay, who's ready to share the information? Okay. Jennifer. Okay, Magali. Free video we Vicky Sun is a boot and an Easter candy factory and we were up to she how three make different types of candy. Church as as chocolate, popsicle, jelly beans, chocolate, a filled with milk, full basket of candy, and every every drink, madam beat rabbits and chicken. We call she try the actor three mine on history rabbit king. And is planning to his song. Okay, Jennifer, very good. Now, vocabulary you got, Carlos and Jennifer. Vocabulary that you saw there. What what's the meaning for the word ancient? Investigaron la palabra ancient. 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 No hay huevo, no. No, ancient. Mm -hmm. I mean, this word, I think that you saw it in the, in the video, right? Ya aparecía en el video. Ancient. Ah, yeah. Yeah, what's ancient? Antiguo. Yeah, antiguo. that's right, right. But how do you say ancient in a different in a different way? Como dicen ancient en inglés? O sea, inglés, inglés. Ancient en inglés significado en inglés. Si, si no ancient. Lo ha, yeah, si no, lo han, si no lo han buscado de esa manera, empecemos a buscarlo. De esa manera. Por si decimos ancient, ok, uh, ya sabemos que es algo viejo, sí. pero uh -huh. ¿cómo decimos ancient de otra manera? Ah, decimos old. old. Ah, ok, old. So, entonces ahí yeah. vamos a ir, vamos a ir este, haciendo como un, 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 un repertorio de palabras un poquito más amplio, ¿verdad? Uh -huh. Ya, ya como que vamos ganando pues al dos por uno, como decimos. Correcto. Ok, entonces vamos con, con todas las palabras, sí, con todas las palabras que ustedes vieron en el video. Si todavía no las han sacado, entonces empiecen las a sacar en, en, en el mismo idioma. Inglés, inglés, y si tienen dudas, pues inglés, inglés y español. Ok, so let's, let's I don't know, if, did you encounter some of, the, some of the words? ¿Encontraron más palabras ahí? Que quieran compartirnos, Jennifer o Carlos. Si no, mm. pues en, en lo que participan los Hello. demás compañeros, ustedes continúan en eso. Vale, vamos a buscar entonces. Que ok, busque, let's sigan. continue there. Esta sesión es para enriquecer vocabulario, acordémonos. Ladies, what happened to you in your group? Is lady there? Hey. Teacher, es solo lo mismo, lo que see. logramos ver en el video. Ok, so what do you see in the video? Ok. I could see in the video in Esther Island. And there they make sweet with the Easter team. And I could see how they make chocolate 
violent with meal. You means and complete basket of sweet. That's it. Okay, pretty good. What about vocabulary? Um, Codes. Aún estaría trabajando en eso, teacher. Okay, ladies, it's all right. It's all right. Uh, lo mismo que, que le sugería a Jennifer y a Carlos, buscar la, mm -hmm. la palabra este, de, con su significado en inglés también y ya luego, pues, si usted gusta, mm -hmm. en español. O sea, de ahí vamos a ir ganando dos, dos palabras al mismo tiempo. Thank you, okay. ladies. Luis, I... I, I, I... I could notice that you were like fighting with the activity a lot. Yo me, me, gust, <laughs> me gusta eh, ver cómo ustedes resuelven ciertas dificultades porque pues la vida se, se trata de eso, ¿verdad? De si se nos presenta un reto, hay que ver cómo lo sacamos adelante. Y pues yo vi que ustedes estaban pues muy, 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 este, trabajando muy duro ahí. Así que, Luis... <ríe> eh, teacher, pues nada más eh, eh, recalcando tal vez quizás eh, por lo del video que se me trababa incluso los compañeros algunos estaban medio indispuestos, más que todo solo eh, me dediqué a hacer lo que es la eh, lo, lo, la visualización de lo que yo veía, la descripción de lo que contiene el video, aunque en sí yo creo que como usted lo estaba mencionando, hay muchas cosas que nos va a seguir enriqueciendo y dando más conocimiento a través de ese pequeño video, porque tiene, es corto, pero viene enriquecido, como usted dice, al dos por uno. Así que vamos a darle, let's go. Ok, let's go, Luis. Eh, eh... And take a place to is a beautiful landscape with white flowers. And unhead, uh, unhead, stay with a sensor where the three rabbits enter with at the place. A conversation. The end, the factory you can see a, a lake. Is cutting in rake where the chickens practice before entering the chocolate factory on skate. Finish. <laughs> okay, Luis. Okay, Luis. Good effort. Good effort. Okay, let's continue, Luis. And let's continue looking for, for vocabulary. Ok, sigamos el mismo, el mismo patrón, Luis, estar buscando el significado inglés-inglés y en español. Y por supuesto, la pronunciación importa, Luis. Let's continue. Yes. Cuando termine de preguntarle a todos, pues entonces ya ustedes me dicen eh, qué, qué, cuál es el vocabulario que encontraron, cómo se pronuncia, etc. Ok, yes. thank you, Luis. Yes. Thank you. Henry, Henry, how's it going? What's new? Hello, Henry. Henry, Henry, are you there? Oh, okay, Henry. I got you, your, your message. Well, Esperanza is sick. Um, I think she she got a, a sore throat. Uh, let's try with uh, Juan Carlos. Okay, Henry, I got it. I got it. I got it. Uh, Juan Carlos. So let me see. Over. Uh, Jessica Juan 
well um then uh, if you if you uh want to participate later it would be really nice if you do so okay well the activity as you could see is very uh, significant since as Luis said it is a, a video that is like four minutes and a half es un video corto pero como decía Luis por ahí pues este son cuatro minutos y un par de segundos más pero que le podemos sacar mucha ventaja a eso de hecho hay hay pues más ejercicios al respecto y ustedes también pueden buscarlos eh, y empezar a enriquecer su vocabulario now uh, well this is this is the activity for tonight right this is a topic that we have been developing uh, through the night uh, we are missing like 25 minutes well as i said uh, before we have positive adjectives and also we have negative adjectives how to use the adjective before nouns okay nouns but what are nouns where are the nouns remember that we have a uh, common and proper nouns these are nouns right terms and something that you need to keep in mind is that in English, uh, the adjectives go um, before nouns, before nouns, okay? So this is what we are studying tonight, before nouns. Comfortable. Now, where is the noun in the second one? Where is the noun in the second? What is the adjective and what is the noun? In the first one, we have that rooms refers to the nouns. Uncomfortable is the adjective. What about the number two? Where is the noun and where is the adjective? ¿Dónde está el adjetivo? ¿Dónde está el nombre en la segunda? Hello, hello. Hello, people. Hello. Okay, so tell me, where is, where is the noun here? Where is the adjective? ¿Dónde está el nombre? ¿Dónde está el adjetivo? Parking el adjetivo es, es el nombre o es el adjetivo. Okay. Parking lot is a noun and the adjective is huge, right? So as you can see, the adjective is before the noun. Uh, what about number three? What is the noun? What is the adjective? Hello, people. Where's the now? Where's night the night place? Ah, huh? night place. Yeah, but what is the now and what is the adjective? The adjective night place. And, and the and the now to rest, no. Ah, okay. Oh, no, so, not... Yeah, we we need to define what's going on here. To rest. Uh, yeah, to, no, no, no. To rest is a, an infinitive. Es una forma de, de verbo en infinitivo. Okay? Mm. So that is, that is not, right? The one. So the one is, the noun is places. And the adjective? Nice. Nice. Pretty good. Now, what about uh, number four? Training is in Illuminate. Yeah, training is the noun. Uh -huh. and illuminate. Illuminate. Illuminate is the adjective. Pretty good. What about, yeah. What about this one? The the noun is reset area. Reception reception. Reception area, right? This is the noun. What is the adjective? The adjective is narrow. 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 It's just before the noun. As it's, it says over here, right? Before the noun. What about uh, there are small offices? The noun is offices. Offices is the noun. Yes, and, small is adjective. And small is, is adjectives. Good. 
uh, there is a, a distinguishing kitchen area. Kitchen is now. Yeah, but actually it refers it refers uh, to the area also, right? Okay. Yeah. And the adjective. Disgusting. Disgusting. It is disgusting. Yeah, disgusting. Disgusting. <laughs> yeah. And uh, well, and uh, what about the last one? Smay lim. Limi. Ram. Ram. Room is now. Yeah, the living room is now, right? Mm. Yeah, the living and uh, and the adjective. Smelling. Smelling Smelling. is the adjective. So you see, this is very simple, but it's very important for you to put it into practice. Mm -hmm. Something that you need to know is also that you the the the, the adjective can be moved by by using uh, the verb to be. And they will say, instead of saying there are comfortable room, they will say uh, the rooms are comfortable. O sea, la posición del, adjet del adjetivo puede ir así como está ahorita, pero si, si lo ponemos con, en otra oración, como por ejemplo, usando el verbo be, podemos decir the rooms, comenzar con el nombre, the rooms, the rooms. are Comfortable. Ya se fijaron que el adjetivo pues, ya cambió su posición. Yes. Ah, entonces acá al principio tenemos el nombre. You lo have... divide el verbo be y de ahí it... tenemos el adjetivo. Comfortable. Ah, the rooms are comfortable. But what about if we say uh, a, a huge parking lot? ¿Cómo lo haríamos con este? Con este patrón. With this pattern. The huge, no, the parking lot. Uh -huh. The parking lot. Is a huge. But, miren. The parking lot is huge. Ahí está. What about number, number three? Nice places to rest. In places to rest. Let me see. Vamos a ver si hay algún espacio por acá. Okay. Number three. Nice places to rest. The places to rest. Exactly. The places to rest. Are nice. Good. What about the next one? Illuminated training room. The training room. Mm -hmm. Is an illuminated. It's illuminated, right? Good. So, and we continue with that, right? So the pie can be used uh, I mean, with these exercises, the positive and also with the negative adjectives. I think it's it's clear, right? So, but if you have any question, for sure, but I will try to help you. No okay, question. uh, no questions. Okay, good. So, if we try to do it um, orally, solo ya no lo vamos a escribir. Solo quiero que me lo digan, pero sin. I mean, con, con, el, con el adjetivo, así como lo habíamos hecho de este lado. Um, a narrow re, a reception area. The, the narrow is, no. No. No, the reception area is narrow. Exactly, the reception area is narrow. What about the small offices? The offices are smalls good the offices are small number three uh, a disgusting kitchen area the kitchen area is a disgusting disgusting it's disgusting all right and uh, a smelly living room the living room is 
are smelly. The living room is smelly. Okay, pretty good. Perfect. So, creo que hemos aprendido mucho ahora. Espero que hayan aprendido mucho. Okay, we saw small positive, I mean, positive and negative adjectives. Uh, you have this homework for tomorrow, right? Tienen esa tarea para mañana en la página 44. Y tienen también la tarea del video. El video, pues, según puedo observar, nos quedó pendiente mucho referente al vocabulario. Okay, so let us do something. We check the list of tindas. Let me see the chat. But here is a small good. Voy a, voy a pasar la lista. Y en lo que yo paso la lista, ustedes trabajan. Eh, sorry. En la plataforma. Eh, where, plataforma. Is, where is the, yeah, what is the exercise? The exercise is the number 19, right? Yep. El ejercicio 19. Ahí vamos todos. En el 19. Okay, do me the favor. Okay, asegúrense <laughs> de que saben el, 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 el vocabulario, no, la pronunciación, yeah. una, significado. Una, una, una. Y me van a buscar un, un, un ejemplo, ok, un ejemplo. Aparte de los que ya hemos visto en la clase, pues ustedes pueden, pueden buscar otro ejemplo, ok. Let me see the list of things. Vamos con la lista. Okay, uh, Carlos Josué. Present teacher. Good, Denise. Yeah, I get it. Hello, Denise. Denise, are you there? Edgardo. Edwin. Pedro Nilsson. I said Nilsson. Esperanza is there. Evelyn. Let me see if Evelyn is there. Okay, Evelyn. Eh, Fatima. Gabriela. Present. Okay, Gabriela. Henry Giovanni. I saw Henry there, right? He, he told me he's very busy. Jennifer Guadalupe. Present, teacher. Okay. Juan Carlos. Present, teacher. Julio Cesar. Uh, Carla is there. I can see Carla is there. Ladies. Present teacher. Ladies there. Uh, Luis Jose. Luis Jose. Present teacher. Obed. I saw Obed. I know Obed was in the class. Present teacher. Okay, Obed. Wendy. Jennifer uh, Hernandez. And Jessica, right? Present teacher. Okay, okay. Very good, Jennifer. Yeah, Jennifer is there. Okay. Okay, let's check the activity. Okay, pronunciation of this adjective, people. Pronunciation. 
huge. Huge, excellent. Now, positive, negative, or neutral? Neutral. Well, I, this neutral? Well, you will explain now. If the if the platform tell us that's uh, positive, it's because it, it tell us or uh, it refers to the to the examples we studied tonight, right? But if you say neutral, okay, it's all right. But let me know why do you consider the adjective neutral? Eh, si, en, si en la plataforma nos dice que el adjetivo es positivo, es porque en la clase pues se presentaron algunos ejemplos en donde el adjetivo es positivo. Pero si usted dice neutral, entonces nos explica por qué, ¿ok? Uh, sin embargo, en la plataforma, si, uh, si dice que es positivo, pero se lo vamos a resolver acá, lo ponen de esa manera ahí para que el porcentaje, pues, eh, no vaya a decaer. What about this second one? Illuminated. Illuminated. Positive, negative, or neutral. Illuminated. Positive. Positive. What about the next one? Smelly. 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 What kind of adjective? Negative. Smelly is negative, right? Comfortable. What about pronunciation? 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 Comfortable. Meaning of the word? I mean, positive, negative, negative, or neutral? Positive. It is positive, right? What about this word? Disgusting. Disgusting. Well, was its nature positive, negative, or neutral? Negative. It's a negative. Disgusting, negative. Okay, negative. now, before, before checking, before checking, the answers now tell me a different way to say huge. De qué otra manera pueden decir esta palabra en inglés? Big. Big. Okay. <laughs> very. Bless you. Very big. Okay. Very big. What about this one? Is there any other word that you can use uh, to, to say illuminated? Illuminated. Light. Light, okay. Illuminated. And what about smelly? Yes, thank you. <laughs> okay, stinky. Uh, what about this one, comfortable? Accommodate. Okay, accommodate. Well, it may be like pleasant, right? Uh, what about this one? Disgusting. Nasty. Nasty, right? It's something nasty, it's something disgusting. Good. Oh, like, oh, like, oh, oh, wait. oh, 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 wait. oh, 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 uh, angry? Yeah, angry? No, but disgusting? No, it's because you see, Esqueroso. yeah, it's, ah, it's, it's, it's referred to something else. Yeah. yeah, let me see. Here we have a uh, huge, can be neutral, okay, illuminated, that's positive, smell is negative. Comfortable, positive, and disgusting, disgusting, negative. Pretty good. Now, tell me an example by using the word uh, huge. Realme un ejemplo con esta palabra. Una oración.
Only one. Can somebody help me with it? Pitch. Pitch. There it is a huge house. It's a huge, a huge house. Good. Mm -hmm. Illuminated. There is building illuminated. There is an illuminated building. Remember building. about okay. yeah, illuminated okay, okay. goes yeah, yeah, yeah. goes before yeah, the yeah. Night. Yes, yeah. yeah, I know. All right, so smelly. Smelling. There are smelly offices. <laughs> there are some smelly offices. Comfortable. <laughs> there are comfortable, comfortable. My bedroom. <laughs> my bedroom is very comfortable. Okay. Uh -huh. Disgusting. There is food disgusting. There is some food that's disgusting. Okay. Mm -hmm. Yeah. Okay. That's really nice. So uh, I think we finished with the topic. Well, tomorrow we're going to talk about, uh, or we're going to work on a, a, the description of work places. Okay. And we're going to continue talking about some adjectives, practicing there is and there are. Okay, and hey, teacher, tell me. Eh, eh, lo siento por interrumpir. Este, fíjese de que yo estoy buscando eh, el trabajo de la página 19 y 20, pero no, no me aparecen en el correo. Bueno, yo a través de lo del correo lo, lo estoy buscando. Eh, este ejercicio, uh, ¿se refiere a este ejercicio, Luis? Sí, yes, yes, I do. Eh, ¿Ya se metió a la plataforma? Eh, ¿La plataforma de, 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 de correo? Sí, para... es que la plataforma Ajá. en realidad el curso está dividido en cuatro secciones. Entonces usted se va a la sec sección cuatro. Eh, y estas son las secciones que ya, ya trabajamos, ¿verdad? Entonces, queremos dirigirnos a la sección 4. Entonces, yeah. nos vamos acá y al fi aquí, miren, ya tenemos el final exam. Para mañana, por favor, pues eh, ya tienen resuelto ese examen porque vamos a hacer un repaso general. Uh, well, entonces se mete usted acá a, a la sección 4. Y acá ya usted visualiza las diferentes actividades, los videos que hemos venido eh, recopilando y, por supuesto, las actividades. Yes. Entonces, acá en la que estamos trabajando ahorita es la actividad 19. Pero solo me, me parece, me meto a la sección 4, eh, me parece solo la parte 1. Eh, dos, tres. No, pero dos, no puede ser la, sex, la, la parte uno, la tarea uno. Debe decir tarea 16, 17, 18, 19. Porque si le aparece tarea uno, es porque se ha metido a la sección uno. Oh, yes. Ese, ahí, en, ahí, en, ahí en el WhatsApp mandaron el link. Uh, okay, thank you very much. Thank you. Okay. Yeah, yes. Thank you very much. <laughs> no, se, no se preocupen, que es parte del proceso irse familiarizando con, con esto, ¿verdad? Well, I will stop uh, sharing. And, well, this is almost uh, gone. Uh, it's, been, it's been a great experience again. And hopefully you are taking advantage of this course. Remember that you are 
you are free to go and suck the net whatever you want and investigate about English, uh, maybe new vocabulary. Well, tonight we're studying about adjectives and you know adjectives are, we have a lot of adjectives in English, okay? And if you, if you like, or if you would, if you consider it important to go and, and, and get some other adjectives, go and surf the net, investigate. And the more you know, I mean, the more you learn, the more, the happier you make me. <laughs> Mientras más aprendan, pues yo voy a ser más feliz. Okay, hay cosas que, que, que no están aquí en, la, en el curso, o sea, que no lo vemos en cuestión de dos horas. Entonces ahí, afuera de estas, de estas, de estas dos horas, pues hay mucho más material que ustedes pueden investigar. Ahora vimos adjetivos y apenas pues le estuvimos dando como a 16 adjetivos. 16, pero como lo vimos en, en pareja, digamos, vimos significado inglés-inglés, inglés-español, quiere decir que pues prácticamente estuvimos estudiando 32 adjetivos, 32 palabras. Y para haber hecho eso, pues prácticamente no gastamos eh, las dos horas. Quiere decir que el proceso de aprendizaje, pues va a ser un poquito más rápido si ustedes fuera de las sesiones también se dedican a, a investigar más, a, a aprenderse más vocabulario y este, de esa manera sí se van a ver pues, reflejados los avances con mucha más rapidez. No sé si hay comentarios o dudas o consultas o, o este, algo que quieran compartir antes de irnos. Y bueno, solamente yo, teacher. Eh, bueno, yo primeramente agradecerle por la paciencia y también la motivación que nos da para aprender. Eh, yo sé que no es fácil, pero bueno, yo en especial vengo de cero y, y siento que algunas cosas ya la, las practico, pues, pero lastimosamente también comentarle que por mi tipo de trabajo se me es difícil repasar durante el día y hay veces vengo como que corriendo ya solo a conectarme y como dicen, a improvisar, agarrate que ahí voy. <ríe> Pero este, este, la verdad que me emociono, me emociono, me gusta y espero en Dios pues, aprender aunque sea así de poco en poco, de en proceso en proceso ya que se me es bien difícil repasar en el día, sí, le seré bien sincero. <risa> Pero pueden ponerse metas cortas, I mean, metas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, eso, eso les va a funcionar mucho. Si ustedes dicen metas a corto plazo, ¿va? podrían ser que algo sencillo como este día o, o cada día yo me voy a aprender cinco palabras nuevas en inglés. Cinco palabras, imagínense. Cinco eh, por siete son 35 palabras que ustedes van a ir recopilando semanalmente o sea y ahorita gastamos dos horas en 32 32 eh, y si le incluyésemos las, las otras que ustedes se, se, pues, se enfocaran en aprenderse se nos hicieron un buen número de palabras y eso les va a ayudar eh, no solo en, la, en, en el curso de principiantes, sino que les va a ayudar en todo intermedio, avanzado, pues cuando ya vengan avanzados, ya ustedes van a ir este, bastante, bastante preparados con vocabulario. Y además de eso, pues el docente que los atienda eh, va a lograr que, que, que sus, sus, sus sesiones, perdón, eh, caminen como más fluidamente, con, con mucha más rapidez. O sea, es, una, es como un trato de nos ayudamos nosotros y nuestros participantes. ¿verdad? Nuestros pa participantes este, estudian eh, un poquito más o se proponen metas fuera de, de la clase en sí y nosotros pues, tratamos de hacerlo mejor acá con ustedes. No sé si hay otro comentario, si no, pues nos vemos mañana. Gracias, teacher. Gracias. Ok, good night, Thank everyone. Uh, yeah, Thank you, teacher. Ok, see you, see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Right. See you.